안녕하세요 화상밥상입니다 오늘은 제가 열무를 준비를 했는데요 열무김치 썰어서 담지 않고 갓김치처럼 길게 길게 이렇게 맛있게 한번 담아 보겠습니다 통통이 열무 짤막짤막한 열무 두 단인데요 이렇게 아주 짤막짤막 합니다 갓김치 담으실 때 이렇게 길게 썰지 않고 담으시잖아요 그렇게 제가 준비를 해 보겠습니다 그 정리하는 법은 살살 이렇게 긁어 주세요 자르지 않고 여기만 알타리 무처럼 흙이 들어갔으니까 이렇게 해서 정리를 해 주시면 됩니다 이렇게 짧으니까 그대로 하시면 돼요 무까지 익으면 아주 맛이 좋습니다 여린 열무도 맛있지만 이렇게 통통한 열무도 담아 놓으면 갓김치처럼 별미랍니다 제가 맛있게 한번 열무김치 담아 보겠습니다 이렇게 씻어서 제가 절임을 해 보겠습니다 이렇게 통통한 열무를 밑에 깔아 주시고 굵은 소금 한 컵을 준비를 했습니다 수분이 있을 때 줄기 쪽으로 물을 위에 살살 뿌려 주세요 이렇게 해서 중간에 제가 한번 뒤집어 주고 1시간 절임을 하겠습니다 열무를 1시간만 절임하셔도 되는데 다른 일 하다 보니까 늦어서 2시간 정도 절임을 했습니다 중간에 한번 뒤집어 줬거든요 너무 많이 치대면서 헹굼을 하면 풋내가 나니까 살살 헹굼을 해주세요 이렇게 통통하고 그래야 아주 맛이 좋거든요 그래서 헹굼을 하겠습니다 여름 김치에는 사과 대신 이렇게 아주 노랗고 싱싱한 참외를 넣으세요 빨리 시지도 않고 양념이 상큼하고 싱싱하고 맛이 아주 맛이 좋습니다 통 열무김치에 들어가는 믹서에 갈아줘야 할 양념은 완두콩이 너무 맛있죠 완두콩 밥인데요 밥두 큰술 배반 개 참외 한 개인데요 껍질 벗기고 속 빼면 작은 양입니다 참외 작은 거 하나 홍고추 3개 양파 작은 거 하나 건고추 5개를 이렇게 물에 불려 주었습니다 썰어 놓고 믹서에 갈아 보겠습니다 양파는 갈기 좋도록 이렇게 잘 해주세요 홍고추도 갈기 좋도록 잘라서 넣어주세요 건고추는 가위로 잘라 주시는 게 좋아요 건고추 물에 담아놨던 거 반컵 정도 이렇게 넣어주세요 버리지 마세요 아까우니까 배는 큰 거는 4분의 1개 넣으셔도 됩니다 껍질과 씨를 벗겨주세요 작은 크기로 잘라서 이렇게 잘라서 넣어줍니다 참외는 양쪽 이렇게 잘라버리고 껍질 벗겨주세요 껍질이 영양분이 많기는 많은데 좀 약간 질깃질깃 하잖아요 믹서에 갈아도 참외는 수분이 많지만 고춧가루가 아주 잘 어울리고 수분을 많이 이렇게 나오지 않아요 먹을 때는 수분이 많아서 달콤한 맛이 있는데 구이나 이런 것처럼 수분이 많이 나오지 않아요 되도록이면 싱싱하고 이렇게 꼭지가 싱싱하고 단맛이 있는 걸 합니다 이 속은 아까웠지만 제가 빼주겠습니다 속이 들어가면 김치가 물러 버리잖아요 참외를 이용을 하셔도 설탕 대신 아주 좋습니다 고춧가루를 버무려도 수분이 이렇게 고춧가루가 씻겨 나가지 않아요 이렇게 속을 깨끗이 빼줍니다 여름 김치에는 빨리 시지 않는 이렇게 참외를 넣어 주시면 됩니다 빨리 시지 않고 단맛도 있고 수분도 있고 이렇게 잘라주세요 그래서 제가 갈아서 넣겠습니다 갈으실 때 새우젓 두 큰술만 넣어 주세요 밥도 같이 넣어 줍니다 제가 갈아 보겠습니다 믹서에 양념이 잘 갈렸는데요 여기에 건 고춧가루 반컵을 넣어 주세요 야채 정리하는 동안에 이렇게 풀어 주세요 고춧가루 양은 식성대로 진하게 하고 싶은 분들은 고춧가루 더 추가하셔도 됩니다 야채는 여름에는 쪽파보다는 실파가 맛이 있거든요 실파 반단 제가 준비를 해서 깨끗이 씻었습니다 열무를 길게 이렇게 통으로 담기 때문에 쪽파도 썰지 않고 그대로 길게 같이 버무리겠습니다 믹서에 간 양념을 부어주세요 다진 마늘 두큰술 넣어주세요 
생강청 작은 한 큰술 넣어주세요. 멸치액젓 세 큰술 들어갑니다. 양념을 버무리시고 간을 한번 보세요. 멸치액젓 두 큰술 더 추가하겠습니다. 소금 한 큰술 넣어주세요. 돌산 갓도 익힘하지 않고 그렇게 담백하게 먹을 수 있잖아요. 저도 이 얼무 익히지 않고 바로 이렇게 잘라서 먹을 거거든요. 근데 살짝 하루 정도 실온에 놨다가 드셔도 됩니다. 고춧가루는 반컵더 추가를 해서 고춧가루 한컵 준비했습니다. 간은 식성대로 가감을 하세요. 짧은 열미이기 때문에 제가 여기서 무침을 해보겠습니다. 이렇게 치대지 말고 이렇게 발라주세요. 갓김치 담으실 때도 이렇게 바르시잖아요. 열무인 뿌리에도 이렇게 해서 차곡차곡 제가 통에 담아 보겠습니다. 통으로 담는 열무김치 준비하실 때는 이 열무가 통통하고 여린 거 이렇게 준비를 하시면 되고 이 뿌리도 열무 뿌리도 무도 자르지 말고 준비하시면 됩니다. 이렇게 부침을 하시고 쪽파도 한켠한켠 한켠 이렇게 같이 넣어주세요. 이렇게 쪽파도 한켠한켠 한켠 이렇게 넣어주시고 꺼내셔서 드실 때는 두 쪽씩 이렇게 꺼내서 썰어서 드시면 됩니다. 제가 통에 담아보겠습니다. 짧은 열무, 통통한 열무 두 단을 제가 양념을 이렇게 버무렸더니 작은 통에 한통 됐어요. 그러니까 짧은 열무기 때문에 긴 열무보다 양은 그렇게 많지 않아요. 그때 통통하고 아삭아삭한 맛은 더 좋죠. 질기지도 않고 제가 이 파를 열무 세 개에 파세 개씩 이렇게 돌돌 말았어요. 그러면 요거 하나만 이렇게 꺼내서 상차림 하시기 좋게 이렇게 해서 말아서 차곡차곡 한 번은 이쪽으로 놓고 한 번은 이쪽으로 놓고 켜켜이 이렇게 통에 넣으시면 양쪽으로 골고루 무음맛도 골고루 이렇게 들어갑니다. 실파를 반단을 넣는데요. 간이 안 뱉잖아요. 실파 넣으실 때 액젓 두 큰술 더 추가했고요. 양념에 액젓 두 큰술 더 추가를 했습니다. 그러니까 간 맞춤은 가감을 하셔서 열무 잎을 하나 이렇게 드셔가지고 간 맞춤 하시면 됩니다. 제가 이렇게 작은 통에 통열무김치 마무리하였는데요. 여기에 넣는 거는 사과 대신 여름김치이기 때문에 단맛 있는 참외로 김치 양념 했다는 거 그리고 시지도 않고 단맛도 있고 아주 좋습니다. 통열무김치 마무리를 했는데요. 예쁘게 세팅을 해보겠습니다. 통통한 길이가 짧은 열무 제가 자르지 않고 통으로 무까지 아삭아삭 먹을 수 있게 열무 통통열무김치 마무리 하였습니다. 길게 길게 하셨어도 이 무가 열무 자체가 길이가 짧아서 통통해서 아주 아삭아삭하고 식감도 아주 좋습니다. 열무 효능을 알아봤는데요. 칼로리가 낮아서 비만인 분들께 아주 좋다고 합니다. 그러니까 여름 음식으로 열무김치가 손꼽히죠. 혈압 안정에 좋고 비타민은 기억력 향상과 시력 보호에 아주 좋다고 합니다. 제가 담은 지 지금 하룻밤 지났습니다. 오후에 담았는데 하룻밤 지내고 약간 삭힘을 했어요. 겉절이처럼 바로 드시지 않고 살짝 이렇게 삭힘해서 익혔습니다. 익은 상태에도 너무 맛이 좋습니다. 날씨가 더울 때는 시간 조절을 조금 더 조절을 하셔서 김치 냉장고 넣어놓고 드시면 좋습니다. 먹기 좋고 꺼내기 좋게 3개에서 4줄기를 실파로 돌돌 말았습니다. 한 묶음씩 꺼내서 상처리 마시기 아주 좋습니다. 상벌상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 이렇게 맛있게 생겼어요. 자, 이렇게 밥에 올려서 제가 먹어, 먹어보겠습니다. 아직 열무 줄기가 아삭아삭 하면서 통통해서 연하고 아주 좋습니다. 통통의 열무 보시면 이렇게 길게 길게 돌산 갓김치처럼 맛있게 한번 담아보세요.